Selamun Aleyküm cümleten. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek gerçekten az ki bizi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. Cenab-ı Hak şu günlerin rahmetinden, feyzinden, bereketinden hepimizi müstefit kılsın. İnşallah günlerimiz bereketli geçiyor olur. Ramazan'ın ilk günleri biliyorsunuz biraz böyle heyecanlı geçer. İnsanlar genelde ilk günlerinde oruçlarını kaçırmamaya çalışırlar. Ama sonraları biraz aksatmaya başlarlar. İnşallah sizler öyle yapmazsınız. Zaten şu an yaptığımız programlarla da bizler sizleri bu noktada teşvik etmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Aslında biz değil de anlattıklarımız sizi teşvik edecek. Çünkü her şey aşk ile başlar. Kalbinize bu aşk girerse aşk ile koşmaya başlarsınız. Ki zaten bu da aşkın yolu. Aşkın yoluna düşen bir aşk yolcusu şu sözü söylememize gerek kalmayacak derecede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordur. Bize dua eder misiniz? Ümmeti Muhammed'e dua etmeyi unutmayın. Aman günlerinizi orucun hassasiyetinde ve istikametinde geçirin. Gecelerinizi Kur'an'la ve salavatla geçirin gibi hatırlatmalar yapmamıza gerek bile kalmıyordur. Zaten bu videoları izleyen kişi otomatikman o aşkın yolunun yolcusu oluyordur. Biz de bu aşkın yolu programında aşkın yolunun rehberinin izinden gitmeye, onun 1400 yıl geçmesine rağmen hala daha taptaze olan ayak izlerini takip etmeye, bu asırda onun getirdiği mesajın kalbimizdeki iz düşümlerini okumaya ve o aşka düşmeye ahdetmiş, cehdetmiş, niyet etmiş sevdalılar olarak Efendimizin nurundan feyizlenelim istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek hayatına, o nur dolu hayatına sizleri davet etmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çevrenizde bu videoyu ne kadar çok kişiyle paylaşırsanız, hayra vesile olan hayır yapan gibidir demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz de sevabı ortak olursunuz. Bilemeyiz kimin kalbine bu nurun düşmesine, bu hidayetin düşmesine şu mübarek Ramazan gecelerinde vesile olabiliriz. O yüzden mümkün olduğu kadar her kapıyı çalalım. Biz bu çileyi çekiyoruz. Bunun çalışmasını yapmak, bunun kaydını almak özellikle bu günlerde gerçekten bizim için bir emek. Ama sizler için bunları paylaşmak gerçekten kolay bir gayret. Kolay bir gayretle bizim bu emeğimize ortak olabilirsiniz. Ne kadar çok kişi bundan istifade ederse belki onun sevabına da Allah sizi ortak eder. Ve bir de dipnot düşeyim. Ben elimden geldiği kadar kronolojik olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatmaya çalışıyorum ama bazen aklıma bir hatıra geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bir konuya giriyorum. O noktada sizler aşağı yukarı videonun başından sonundan zaten hangi yaş evrelerinde hangi dönemde olduğunu çıkarırsınız. Çünkü ben bazen mesela Hz. Hatice'den bahsederken Hz. Hatice'nin vefatına kadar konuyu götürüp oradan sonra tekrar kaldığım yere geri dönüp oradan anlatmaya devam edeceğim. Bu tarz noktalara hususlara dikkat ederseniz sevinirim. Ramazan boyunca olabilir bazen bazı hikayeleri iki sefer, üç sefer nazara verme ihtiyacı hissedebilirim. Bunu çoğunlukla bilerek yapmaya çalışıyorum. Bazen farkında olmadan da aynı konuya değinebilirim. Bir hayrın tekrarında zaten hayır vardır. Dolayısıyla totalde ne kadar çok istifade edebilirsek o kadar kardır. Rabbim istifademizi bol eylesin diyelim ve hikayemize kaldığımız yerden buyurun devam edelim. Gelelim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu ve çocukluğu sürecine. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rebiül Evvel ayının 12. gecesi dünyaya teşrif ettiğinde gerçekten de beklenen güneş doğmuştu. Doğduğu gece odada bir nur parladı. Şarktan garba her yer nurla kaplandı. Kabe'deki putlar devrildi. Mukaddes kabul edilen Sava Gölü kurudu. Ateşperestlerin bin yıllık yanan ateşi söndü. Semave vadisine su bastı. Şeytan hayatında koparacağı dört çığlıktan birisini bu kutlu doğum gecesi koparmıştır. Fars hükümdarı Nuş Revan'ın sarayı deprem gibi sarsıldı. Kuleleri devrildi. Dönemin kahini bunu kitaplarda bahsedilen peygamber gelecek ve yıkılan 14 kule gibi 14 hükümdar sonra galip gelecek şeklinde yorumladı. Ve 14 hükümdar sonra Hz. Ömer zamanında oralar İslam topraklarına katıldı. Abdülmuttalip Hz. İbrahim'den gelen yasaklara dikkat eder. Ahiret gününe gönülden inanırdı. Vallahi dünyadan sonra bir dünya var ki iyilik edenler mükafatını, kötülük edenler cezasını çekeceklerdi. İçki ve zina yasaklamıştı. Zemzemin kullanma hakkı ondaydı. O ticaret haline getirip kazanç elde etmektense halka açmayı, cömertliği tercih etti. Torunu için Mekke'de büyük bir ziyafet düzenledi. Dağlardaki aç hayvanlara kadar herkes doyurdu. Bu mübarek doğumdan her canlı hissesini alıyordu. İsmi ile ilgili de gökte Allah'ın yerde insanların onu övmesini istedim. O yüzden Muhammed koydum demişti. Muhammed övülmüş demekti. Gerçekten de öyleydi. 
Allah'ın övdüğüydü o. Meleklerin ve nurlu kalplerin övdüğüydü. Peygamberimiz doğduğunda o dönemde bir adet vardı. Hem Arapçayı daha iyi konuşsun hem de şehirdeki hastalıklarından daha korunaklı olsun diye süt anneye verilirdi. Peygamberimize de süt anne arayışına girilmişti. Bulunana kadar annesi Amine ve Süveybe Hatun ona emzirdi. Bu sebeple Hz. Hamza hem amcası hem süt kardeşiydi. Yetim doğmuştu Hüzün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Baba şefkati görmemişti. Hüzünle açtı bu dünyaya gözlerini. Hep minicik ellerinde bir baba elinin temasını özledi. Özledikçe tuttu anasının elini. Annesi de avucuna aldı hiç bırakmak istemezcesine o pamuktan elleri. Ama o zamanın adetiydi işte. Mekke'den ayrılması gerekecekti. Süt anne arayışında yetim olduğu için peygamberimiz alan henüz olmamıştı. Abdülmuttalip bir süt anne ararken Hz. Halime ile karşılaştı. Ey Halime yetim torunuma süt anne ol. Allah bu davranışından dolayı ailene mutluluk verir dedi. Eşine danışan Halime'ye eşi bu kıtlıkta belki bereket vesilemiz odur diyerek kabul etmesini söyledi. Nebiler Nebisi 2 yaşına kadar süt anneye Verildi. Gittiği günden beri süt annesinin evine bereket inmişti. Peygamberimize amineden emanet alan Hazreti Halime geri dönüş yolunda şunları anlattı. Onu aldığımdan sonra o kadar çok berekete mazhar oldum ki bu çocuğun özel bir çocuk olduğunu anlamıştım. O günden sonra diğer iki çocuğum hep eziyetsiz kolayca uyudu. Gelirken bindiğim yavaş merkebim at gibi hızlandı. Herkes hayret etti. Süt vermeyen devemiz ve keçimiz bol bol süt verdi. Herkes kıtlık yaşardı. Biz asla yaşamazdık. Herkesin hayvanları otlaktan cılız dönerdi, bizim hayvanlarımız sütle dolu ve semirmiş olarak dönerdi. Eşi de hayret ederek Halime'ye vallahi iyi ki böyle mübarek bir çocuk bulmuşsun dedi. Gördükleri hiçbir çocuğa benzemiyordu. Öylesine sevimliydi ki gözlerini alamıyorlardı baktıklarında. Ona karşı inanılmaz bir sevgi ve şefkatle büyüttüler. Süt annesi Halime sıkı sıkıya tembihlenmişti. Gözü gibi bakmalıydı ona. Zira bu çocuk farklı, bu çocuk çok özeldi. O da onun üstüne titredi. Her kucağına aldığında o gül yüzüne gülümserdi. Doyamıyordu sevmeye o minik elleri. O yaratılmışların en güzeliydi. Evlerine bereket olmuştu. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin misafirliği. Bu çocuk özel bir çocuktu. Onu gören hemen anlıyordu. 8 aylıkken konuşmaya, 10 aylıkken o ok katmaya başlamış. 2 yaşına gelince büyümüş serpilmişti. Tekrar Mekke'ye dönme zamanı gelmişti. Halime anamız güzeller güzelinden vazgeçemiyordu ama anası onun hasretiyle yanıyor. O da anasını soruyordu. Mekke'ye geldiklerinde Mekke'de veba salgını olduğunu gördüler. Peygamber Peygamberimizin annesi Amine anamız yavrusunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Bağrına bastı, öptü, kokladı, gül kokuyordu tıpkı doğduğundaki gibi. Bir süre durdular ama Halime anamızın geri dönmesi gerekiyordu. Yüreğinde de süt oğlunu beraberinde götürme arzusu yanıyordu. Mekke'de de veba salgını var. Bu yavruya ilişmesinden korkarım. İzin verin köyüme götüreyim salgın geçene kadar dedi. Amine anamız ise ayrılmak istemiyordu yavrusundan. Ana yüreği işte ama haklıydı. Hastalık yavrusuna ilişirse buna dayanamaz. Tamam dedi istemeyerek. Muhammed'im önce Allah'a sonra sana emanet. Hem annenin evladından hem evladın annesinden ayrılması çok zor olmuştu. Hasret giderilemeden yerinde kalmış ve Beni Saad yurduna yani süt annesi Halime'nin köyüne yolculuk başlamıştı. Aradan bir hayli zaman geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam süt kardeşiyle oynarken iki melek insan suretinde görünüp peygamberimizin göğsünü yarmışlar ve kalbini yıkamışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt kardeşi Abdullah anne babasına koştu. Kureyşli kardeşim öldürüldü diye bağırdı. Bir anda panikle onun yanına koşan Hazreti Halime onu bulduğunda yüzü bembeyazdı. Göğsünde de bir iz vardı fakat gülümsüyordu. Halime anamız korktu. Korkmuştu. Onu hemen annesine götüreyim yoksa başına bir şey gelirse mesuliyetini kaldıramam demişti. Zira o günler bazı Yahudiler geliyor, peygamberimizi inceliyor, onu bulduk diye konuşuyorlardı kendi aralarında. Bu yüzden ona zarar gelmesinden korkuyordu. Mekke'ye götürürken yolda Sirer Vadisi'nde bazı Habeş Hristiyanlarına rastlamıştı. Hristiyanlar Halime anamıza nereye gittiğini sordular. Sonra da Peygamber Efendimiz'i dikkatli dikkatli incelediler. Peygamber Efendimiz'in iki küreyi arasındaki peygamberlik mührüne ve gözlerindeki kırmızılığa baktılar. Sonra da bu kırmızılığın ne zamandır var olduğunu sordular. Halime anamız hep var olduğunu söyleyince Hristiyanlar dediler ki biz bunu kralımıza götüreceğiz. Zira bunun bizimle ilgisi vardır. Biz onun halini ve kim olduğunu biliyoruz. Hz. Halime çok korkmuştu. Ne yapacağını bilemedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kaptığı gibi oradan kaçtı. Fakat nasıl nasıl kaçtığını, o adamların elinden nasıl kurtulduğunu hatırlamıyordu. Adeta o bölüm hafızasından mucizevi bir şekilde silinmiş, kurtuluşları da mucizevi bir şekilde olmuştu. Peygamberimiz Mekke'ye tekrar döndüğünde 4 yaşına yaklaşmıştı. Annesine tekrar kavuşacak olmanın heyecanıyla yaşıyordu. Yıllardır onun hasretiyle yanan kalbi kavuşmanın ferahlığına erişecekti. 
annesini görünce koşarak kavuşmuş, sarılmış, bir daha ayrılmayalım dileklerinde bulunmuştu. Ama kaderin planı farklıydı. İki yıl annesinin yanında onun sevgisiyle geçirdi. 4 yaşından 6 yaşına kadar geçirdiği o iki yıl peygamberimizin anneye sarılmanın hissini tam manasıyla tattığı tek zaman dilimiydi. 6 yaşına geldiğinde babasının kabrini ziyaret etmek istedi ve yolculuk başlamıştı. Yıllar sonra ümmetinin başına geçip hicret yurdu olarak gideceği Medine'ye alışması için kader onu hazırlıyordu adeta. Medine'de babasının kabrini ziyaret etti. Akrabalarıyla oyunlar oynadı. Hurma bahçelerini dolaştı. Su arklarında yüzmeyi öğrendi hatta. Ve artık dönüş vakti gelmişti. Dönüş vakti aslında annesinin de Rabbine dönüş vaktiydi. Mekke'ye doğru giderlerken yolda hastalanmış ve hastalığı gittikçe artmıştı. Peygamberimiz annesinin elini bırakmıyor. Annesine de elimi bırakma anne diyordu. Hastalık çok şiddetlenince konaklayacak bir yer aradılar. Ve Ebva isminde bir köyde durdular. Yanlarında dedesi Abdülmuttalib'in gönderdiği Ümmü Eyman anamız vardı sadece. Çaresiz, hastalık ölüme doğru sürüklüyordu annesini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesinin elinden tuttu yine. Anne nedir bu hal? Annesi dedi. Bu ölümdür yavrum. Peygamberimizin gözleri yaşlı. Sen de babam gibi dönmemek üzere mi gideceksin? Hiçbir şey söyleyemiyor amin annemiz. Yutkunuyor. Bir süre sonra oğluna son nasihatini yapmak üzere tekrar kendini topluyor. Şefkatle başını okşayıp elinden tutarak Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa Allah beni seninle şereflendirecek. Sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından insanlara Allah'ın emirlerini bildirmek üzere peygamber seçileceksin. Sen Ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderilensin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Peygamberimiz anne sen de mi beni bırakıp gideceksin dedi. O sahneye yürek dayanmıyordu. Hz. Amin'e sözlerine devam etti. Her gelen gider, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Yolun bundan sonrasında bensiz gideceksin. Korkma, Allah seni zayi etmeyecek dedi ve peygamberimizin gözünün önünde canını Rahman'a teslim etti. Peygamberimizin o çocuk yüreği acıyla dolmuştu. Henüz annesine doyamamıştı. Şimdi ise öksüz kalmış, ölümle gelen ayrılık ana hasreti yüreğini yakmıştı. Peygamberimiz köylülerin yardımıyla defnedilen annesinin yanından ayrılamadı. Hatta gece geç saatlere kadar kabrinin üstünde kapanıp ağladı. Ümmü Eymen anamız teskin etti. Merak etme yavrum, yalnız değilsin. Bundan sonra annen benim. Bak süt annen Halime var, deden var dedi. Ve onu bağrına bastı. Alemlerin Rabbi onu son peygamber olmaya hazırlıyor. Kendisinden başka kimseye sığınmaması için yalnız Rabbine yönelmesi için onu terbiye ediyordu. Peygamberimiz en acılı günlerinden birini yaşadı ve o günün sancısını hiç unutmadı. Yıllar sonra bile o ana hasretini her daim yansıtıyordu. Yıllar sonra nübüvvetten ve hicretten sonra bir gün 1500 kadar sahabe ile umre yapmak üzere Medine'den Kabe'ye hareket etmişlerdi. Hudeybiye son durakları olacaktı. Ebva'dan geçerken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sakalı ıslanacak derecede ağlamaya başladı. Ashab-ı kiram ne olduğunu sorunca annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım dedi. Tüm sahabeler de ağlamaya başladılar. Onun nasıl anne hasreti çektiğini biliyorlardı. Kalbi ince olanlar, kalbi merhametle dolu olanlar öksüzlüğe nasıl dayansın? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi en temizdi. O insanların en merhametlisiydi. Annesinin kabrine vardı, etrafını düzeltti, ayak ucuna diz üstü oturdu, kılıcının kabzasının çenesi dayadı. Allah senin rüyalarını hakikate çıkardı anne. Doğru söyledin. Allah senin oğlunu zayi etmedi anne dedi. Ağladı da ağladı. Yine bir gün Medine'de 53 yaşındaydı. Ashabına namaz kıldırırken Fatiha'ya başlıyor ama bir türlü bitiremiyordu. Tekrar başlıyor ama ağlamaktan tamamlayamıyor. Nihayet bir şekilde bitirdi. Sahabeler ne oldu ya Resulallah? Niçin ağlıyorsunuz? Bize söyleyin biz de ağlayalım dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevapladı. Annemin yüzü aklıma geldi. Şimdi olsaydı evime koşarak gitsem, başını dizine koysam, ey anacığım oğlun geldi desem, o da saçımla oynasa öyle çok isterdim ki dedi. Ve tüm sahabeler de ağlamaya başladılar. Hüzün peygamberinin yüreğindeki en büyük hasret, en büyük acı belki de annesinin özlemiydi. Unutmuyordu yüzünü. Anne yüzü unutulmazdı. Yar yüzü unutulmazdı. Ana gibi yar olmazdı. Öz annesi Amine'nin vefat ettiği gün annesinin başında saatlerce ağlayan peygamberimiz 6 yaşında hem öksüz hem yetim kalmıştı. Ama yalnız değildi. Rabbi onunlaydı. 
Mekke'ye dönünce Amine'nin vefatını öğrenen Muttalib'in omuzlarındaki yük artmıştı. Mekke'ye döndüklerinde ona Ümmü Eymen anamız analık yaptı. Dedesi Abdülmuttalip de onu bir an olsun yanından ayırmıyordu. Şefkatle kucakladı onu. Anne hasretini dindirme görevi Ümmü Eymen'e düşmüştü. Bu asil kadın ona anne şefkatiyle yaklaştı. Peygamberimiz ona anne diye seslenirdi. Abdülmuttalip de evini almış onun üzerine titremişti. O gelmeden yemeye başlamaz, en güzel yerini ona verir, öper koklardı. Ona saygı duyar, herkes de o saygıya davet ederdi. Onun bütün insanlardan hayırlı olacağını söylerdi. Peygamberimiz hem öksüz hem yetimdi. Şimdi de dedesine sığınma ihtiyacı hissediyordu. Yemen Kralı ile görüşmesinde Yemen Kralı Ziyyezen Abdülmuttalib'e eski kitaplardaki gizli bilgiye göre Mekke'den bir çocuk doğacak, kıyamete kadar insanlara yol gösterici olacak ve siz de bundan şeref kazanacaksınız dediğinde aslında Abdülmuttalib bunu başka vesilelerle de duymuştu. Bu tarz haberler yaygınlaştıkça Abdülmuttalib'in peygamberimize daha çok dikkat edip onu koruması gerekti. Onun peygamber olduğu duyulunca zarar vermek isteyenler olacaktı. Hatta Müdliç oğulları isminde bir kabile bir gün onu uyarmıştı. Bu kabile ayak izi, kıyafet ve alametleri anlamak konusunda maharet kazanmışlardı. Biz makamdaki ayak izine bu kadar ayağa benzeyen bir çocuk görmedik. Bu çocuğu iyi koru dediler. Makam dedikleri yer makam İbrahim olarak bilinen Kabe'nin yanındaki üstünde Hz. İbrahim'in ayak izi olan kayaydı. Hz. İbrahim bu kayaya ayağını basarak Kabe'yi inşa etmişti. Ayak izi mucizevi olarak kayada belirmişti. Abdülmuttalib'i uyaranlar arasında Necran Üskuf'u yani başpapazı da vardı. Mekke'ye geldiğinde son peygamber bu topraklarda çıkacak sıfatları da bunlar bunlardır diye anlatırken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya geldi. Onu görünce Abdülmuttalib'e sordu bu kimdir? Dedi ki benim oğlumdur. Üskuf dedi ki biz kitaplarımızda onu yetim olarak okuyoruz. Abdülmuttalib bu benim oğlumun oğludur dedi. Üskuf şimdi doğru söyledin dedi. Aman sakın onu iyi koruyun diye de tembihledi. Abdülmuttalib de onu gözü gibi sakınıyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaybolmuştu da dedesi hiç üzülmediği kadar üzülmüş, hiç kaygılanmadığı kadar kaygılanmıştı. Nihayet onu bulduğunda pek çok sadaka vermiş ve bir daha yanından ayırmamak üzere yemin etmişti. Gerçekten de yanından ayırmıyordu. Hiçbir işe göndermiyordu. Mekke'de kıtlık olduğunda da onu yanına götürerek yağmur duasına çıkmıştı. Onun hürmetine yağmur hemen gelivermişti. 2-3 yıl onu koruyup kolladı ama ayrılık vakti gelmiş, Abdülmuttalip vefat etmişti. Annesinin acısı yeni küllenmişken dedesini en yakın arkadaşını da kaybetmişti iki Cihan Güneş. Artık yeni bir eve, üçüncü bir anneye gidiyordu efendimiz. Amcası Ebu Talib'in evine gidiyordu. Ebu Talib'in eşi onu dört gözle bekliyordu. Ona çok iyi şefkatle baktılar. Dedesi Abdülmuttalip vefat ederken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı oğlu Ebu Talib'e emanet etti. İşte o gün amcası Ebu Talib onun her konuda dayana almıştı. Tıpkı babası gibi Ebu Talib de ağzına içki koymazdı. Peygamberimizin üzerine titrer, kendi çocuklarından çok severdi. Tıpkı Abdülmuttalip gibi peygamberimizi yanına almadan uyumazdı. O yanlarında olmadan yemeye başlamazlardı. Zaten o olmadığı zaman yediklerinde doymuyorlardı. O varken onun bereketiyle doymadan kalkmıyorlardı. Peygamberimizin amcasının eşi yani benim annemle aynı ismi taşıyan Fatıma annemiz onu bağrına basmıştı. Onun basış şekli tıpkı Amin annemiz gibiydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona anne demişti. Çünkü annesine olan özlemini Fatıma annemizin şefkatli sinesinde dindirmişti. Fatıma binti Esed peygamberimize analık yapmıştı. Kendi çocuklarına yemek yedirmeden önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yedirir. O doyunca kendi çocuklarına yedirirdi. Banyo yaptıracağı zaman önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yıkar. Sonra diğer çocuklarını yıkardı. Gül kokulu Peygamberimizin saçlarını gül yağıyla tarar ve koklardı. Onun saçlarını taramadan kendi çocuklarının saçlarını taramazdı. O çok farklıydı. Tüm çocukları sabah uyandıklarında gözleri çapaklı ve yüzleri asık olarak uyanırlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise gözleri sürme çekilmiş gibi ve parlak yüzlü olarak uyanırdı. Öksüz olan Nebiler Server'in Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında yeri o yüzden çok başkaydı Fatma bint Esed'in. Annemden sonraki annem demişti onu tarif ederken. Hz. Fatıma annemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini ilan edince hemen iman etti. Ve Müslümanlar arasında yerini alıverdi. Zorluklara beraber göğüs germişler. En çetin günleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yaşamışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı doğduğunda Hz. Hatice kendi annesinin adını koymak istiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam odaya teşrif ettiğinde bu niyetini söylemeden kızını onun kucağına vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ettikten sonra bu yavrumuza annemin adını koyalım dedi. Hz. Hatice üzülmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızımın adı Fatıma olsun deyince şaşırdı ve sevindi. Çünkü Hz. Hatice'nin annesinin de adıydı Fatıma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed'i kastediyordu. Çok seviyor, anası olarak görüyordu. 
Fatıma bin Tesset annemiz hicret vakti gelince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Medine'ye hicret etti. Medine'de günler ayları, aylar yılları kovalamıştı ve bir gün acı haber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmıştı. Hz. Ali'nin annesinin vefat haberi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annem dediği Hz. Fatıma'nın vefat haberi gelmişti. Şefkat dolu kalbi ikinci defa öksüz kalmıştı. Gözyaşları sel olmuş, sakalını ıslatıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ali'den daha çok üzülmüştü. Gömleğini çıkartıp verdi. Anneme bununla kefenleyiniz. Umarım ki bu gömlek üzerinde olduğu sürece Allah onu azap etmez dedi. Cenaze namazını kıldıracağı zaman 70 defa tekbir almıştı. Duygu selinden ağlamaktan namaza duramıyor. Tekrar tekbir alıyordu. 70 bin melek inmişti semadan. Gökyüzünden nur yağıyor. Hüzün peygamberin aleyhissalatü vesselam kalbinden keder damlıyordu. Kabrin başına ulaşıldı. Teşhiciler cenazeyi yere indirdiler. Kabrine koymadan önce durun dedi Nebiler Nebisi. Hayretle bakan gözlerin ilk defa göreceği ve bir daha da göremeyeceği bir şeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyguluyordu. Anasına özel, ona olan şefkatine özel bir muamelede bulunuyordu. Çünkü o vefa peygamberiydi. Vefanın vücut bulmuş hali gibiydi. Kendisine kol kanat gelen en muhtaç olduğu anda şefkat dolu sinesine onu basan anasını unutmuyor. Ashab-ı kiram şaşıran gözlerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Fatıma'nın boş kabrine girdi. Önce bir süre kendi yattı. Kalbini ısıtmaya çalışıyor gibiydi. Sonra dualar etti. Allah'ım onu affet. Ona kabir azabı gösterme. Onun kabrini genişlet. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim. Resulün ve benden önceki peygamberlerin hakkı için duamı kabul buyur dedi. Sonra Hz. Fatıma'ya seslendi. Kadifeden güzel sesiyle. Anneciğim Allah sana merhamet etsin ve seni hayırla mükafatlandırsın. Annemden sonra bana annelik yaptın. Kendin aç kalır beni doyururdun. Kendin giymez beni giydirirdin. En iyi nimetleri kendin yemez bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Biraz sonra da hüzün dolu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çehresi değişti, tebessüm buyurdu ve orada bulunanlara şu müjdeyi verdi. Cebrail Aleyhisselam bu kadın cennetliklerdendir diye bana haber verdi. Yüce Allah meleklerinden 70 binine bu kadının cenaze namazını kılmalarını emretti. Melekler de onun cenaze namazını kıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o günden sonra kızı Hz. Fatıma analık yapmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona babasının anası demişti. O hem babasının anasıydı hem de Hasan ve Hüseyin'in. Hem babasının anası hem de ehli beyt. O hem babasının anasıydı hem de tüm ümmeti Muhammed. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şefkati kızının avuçlarında buldu bu seferde. Ama her daim yüreğinde iki annesini toprağa koymanın azabı vardı. Hiçbir insanın yaşamadığı kadar derinden yaşıyordu, derinden hissediyordu. Ümmetine de dayanak oluyordu. O yüzden kıyamete kadar ümmetinden hangi evlat annesini toprağa verse, öksüzlüğü tatsa, Peygamberimiz onun acısını paylaşıyor. Yüreği annesinin hasretiyle yanan evlat, ne zaman Peygamberinin de öksüz olduğunu düşünse, yüreğindeki acının bir parça hafiflemesinin de sebebi budur. Rabbim başta benim annem olmak üzere vefat eden tüm annelere rahmetiyle muamele etsin, bizlere de hayırlı bir evlat olmayı nasip eylesin. Bu yaşanan Peygamberimizi hem vahye hem miraca hazırlıyordu. Kainatın yaratıcısı olan Hz. Allah onu mukaddes davanın yükünü taşımaya hazırlıyordu. Allah'tan başka kimseye bel bağlamamasına netice veren bir halit ruhiye tesisi olunuyordu. Bir yandan da sınanıyor lakin asla isyana ve şekvaya yönelmiyordu. Aksine rıfk ve şefkat onda filizleniyor ve kök salıyordu. Kalbindeki güzel ahlaka dair tüm seciyeler inkişaf ediyordu. Peygamberimiz hayatı boyunca hep merhametli oldu. Öylesine güzel ahlaklıydı ki ömrü boyunca boyunca kimseyi kırmaması mucize olarak yeter. Çevresindeki kimseye kızıp onları azarlamazdı. Şahsına yapılan hakaretleri hep sineye çekerdi. Ona nice kötülükleri reva görenlere değil beddua etmek, değil kin ve intikam duygusunu beslemek, öç alabileceği her fırsatta daima affetti, daima hidayet duası etti. Onu öldürmeye gelenler onun şefkatiyle hayat buldu. Onu taşlayanlar duasıyla cehennemden kurtuldu. O bir rahmet peygamberiydi. O merhamet tohumu zahiren musibet görünen nice çocukluk anılarından çatlayıp neşvüne ma bulmuştu. Özellikle de annesinin vefatıyla. Hayatında birkaç defa şakkı sadır denilen göğsünün yarılması hadisesiyle melekler ona manevi ameliyat yapmışlardı. Kalbinden kötülükleri çıkartıp şefkat ve merhamet koymuşlardı. Hatta göğsünde o ameliyatın izi yıllar sonra da görünürdü. 12 yaşında Şam'a ticaret kervanı ile gitmek istedi. Herkes yaşı küçük gitmesin diye karşı çıktı. Peygamberimiz amcasına zaten benim 
ne annem var ne babam sen de beni bırakıp gidecek misin deyince Ebu Talib'in içinde fırtınalar koptu. Vallahi artık seni yanımdan ayırmam deyip kucakladı. Ticaret kervanına katıldı. Hiçbir kervan o kadar nurlu ve bereketli olmamıştı. Kervanın gelişi duyulunca Rahip Bahira uzaktan onları gözlemeye ve izlemeye başladı. Bahira'nın asıl adı Sercis'ti. Hristiyan bir rahipti. Son peygamberin vasıflarını kitaplarında okumuştu ve onu beklemekteydi. Normalde hiç kervancıların yanına çıkmaz, onlarla muhatap olmazdı. Fakat bir gün bir vesileyle yaklaşan bir kervanda sıra dışı haller gördü. Bir bulutun kervanın üstünde onlarla hareket ettiğini gördü. Ağaçların yanına yaklaştıklarında işlerinden bir kişi ağaçların eğilip tazim ettiğini fark etti. Bahir artık emindi. Beklenen peygamber o kervandaydı. Kervandakilerle konuştu. Kim geldi sizinle diye. Kervan bize ek olarak bir çocuk da geldi ama o develere bakıyor dediler. Bahira o çocukla görüşmek istedi ve ona sorular sordu. Lat ve Uzza putlarını sorunca peygamberimiz onlardan bahsetme. Ben onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem dedi. Allah adına sorduğu tüm soruları cevapladı. Uyku durumunu ve diğer halleri sordu. Gözündeki kırmızılığı ve sırtındaki mührü gördü. Ebu Talib'e onu hemen Mekke'ye geri götür. Benim gördüğümü Yahudiler de görürse ona zarar verir dedi. Hatta rivayetlerde 3 tane Yahudinin suikaste teşebbüs ettiği de anlatılır. Rahip Bahira'ya da danışmışlar. Rahip onları şiddetle men etmişti. Onun vasıflarını kitaplarınızda görmediniz mi? Öyleyse ona zarar vermeye muktedir olamazsınız. O korunacaktır dedi. Gerçekten de korunuyordu. Bunun üzerine Ebu Talip hemen kervanı toplayıp Mekke'ye geri döndü. Gelelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik evrelerine ve Hz. Hatice ile evliliği dönemine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Hatice ile tanışması gerçekten benim kalbimi çok ısıtan bir hikaye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip geçim derdi çektiği için güzel bir ticaret yapmayı arzuluyordu. O da Kureyş'in en zengin kadını Hz. Hatice'nin kervanıydı. Yeğeni Hz. Muhammed de ona yardım ediyordu. Hz. Hatice bunu öğrenip peygamberimize kervanlarının başına geçmesini yüksek bir fiyatla teklif etti. Kabul eden peygamberimiz daha önce çocuk olarak gittiği Şam yollarına şimdi genç bir iş adamı olarak gidiyordu. Gittiği kervanda Hz. Ebu Bekir de vardı. Kervan Şam yolunda Busra'ya ulaşınca Rahip Nastura'nın yanında konakladı. Nastura ona sorular sorarak aldıkları cevaplar neticesinde de ey meyseri kervanın başındaki genç peygamberlerin sonuncusudur. Keşke ben de onun peygamberliğini ilan ettiği günleri görebilseydim dedi. Nastura'nın yaşı biraz ilerlemişti. Hz. Ebu Bekir de bunları duydu ve etkilendi. Dönüş yolunda da bir bulut ve iki melek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eşlik ediyordu. Meysere bunları fark etti. Yol boyunca izleyip tefekkür etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da farklı haller de gözlemliyordu. Dönünce de Hz. Hatice'ye büyük bir heyecanla anlattı olup biten her şeyi. Hz. Hatice sakin karşıladı. Çünkü kervanın gelişini izlerken o da iki tane meleğe şahit olmuştu. Peygamberimiz ticaretin özetini Hz. Hatice'ye yapmak için yanına geldiğinde hurma ikram edildi. Herkes yese de hurmalar eksilmedi. Bu bereketi ve bütün hadiseleri gören Hz. Hatice amcasının oğlu Varaka bin Nefel'in evine gitti. Tüm olup biteni anlattı. Varaka hiç düşünmeden söylenenler eğer doğruysa o bu ümmetin peygamberidir dedi. Hz. Hatice Kureyş kadınlarının en asil, en şereflisiydi. İslamiyet öncesinde bile Tahire yani Temiz adıyla anılan bütün ayıp ve kirlerden arınmış lakabını almıştı. Daha önce de iki evlilik yapmış ve dul kalmıştı. Soylu ve bekar olması bir de dillere destan bir ahlaka sahip olmasından dolayı Hz. Hatice çok talipli çıkıyordu. Kendisini onu denk gören erkeklerin evlilik tekliflerini bir bir geri çeviriyordu. Bir kadına verilebilecek en güzel şeref ona nasip oldu. İçine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlenme hülyası düştü. Meysere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bu konuları daha önce konuşmuştu. Hz. Hatice bu meseleyi bir de arkadaşı Nefise'ye açtı. Haber göndermişti gül yüzlü Muhammed'e. Nefise Peygamberimizle konuşup onun da bu evliliğe razı olduğunu anlayınca hemen Hz. Hatice'nin yanına koştu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Hatice'den gelen evlilik teklifini kabul etti. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce evlenmemiş, taptaze genç bir geleni tercih edebilirdi. Eğer nefsane hareket eden biri olsaydı. Zira Hz. Hatice anamız 3 çocuklu dul bir kadındı. Daha önce 2 evlilik yapmıştı. Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice 40 yaşındaydı. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Tahire diye nam salmış. Hz. Hatice'nin ahlakından etkilenmişti. Ebu Talip gerekli işleri halledip isteyip nikahda kıydı. Düğün semavi bir nurla bezenmişti. Her iman sahibinin benzerini yaşamak isteyeceği türden bir saadet başlamıştı. Ehli beytin yani peygamber soyunun dayandığı temeldi. Altı çocuk verdi nebiler nebisine kainatın Rabbi. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Peygamberin göz aydınlıkları. Hepsi de Resulullah'ı hepsi de Hatice'sini andırıyordu. Fakat maalesef erkek çocukları yaşamadı, vefat etti. Vefat edenlerden biri Kasım ismindeki çocuk 
çocuğudur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi de Ebu Kasım'dır. Yani Kasım'ın babası. Hicretten önceki yıllarda bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldiğinde Hatice Hanım'ızı ağlarken bulmuştu. Niye ağladığını sorduğunda Hatice Hanım'ız nasıl ağlamayayım? Oğlumuz Kasım henüz sütten kesilmeden öldü diyerek annelik şefkatiyle ağlıyordu. Kasım'ı hatırlamıştı. Üstünden zaman da geçse evlat acısı ana yüreğinde hep tazedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu. Üzülme ya Hatice o cennettedir. Hatice annemiz anneliğin getirdiği hissiyatla bari sütten kesilseydi de öyle vefat etseydi. Göğsümde kalmasaydı süsü diye ağlamaya devam etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duygulandı ve teselli etti onu. Hatice biliyor musun o şu an cennette sütünü içmeye devam ediyor. Hatice Hanımız evladından ayrılan bir ananın yürek yangınıyla ama ben annesiyim ben içirseydim demişti. Hatice Hanımızın yavrusunu toprağa koymanın acısıyla böylesine ağlaması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini celbetmişti. O şefkat peygamberiydi. Nasıl celbetmesin? O da babasıydı. Hem de alemlere rahmet olarak gönderilen babası. O da evlat acısını tatmıştı. Merhamet dolu sinesi sızlıyordu. Dedi ki Hatice'm ister misin Allah'a dua edeyim de cennette süt içtiğin sana göster. Yani bu anne sütünden mahrum olmadığını, ebedi saadet diyarına gittiğini gözüyle görüp ikna olacak ve teselli bulacaktı. İşte bu an çok kritik bir an. Hatice anamızın kim olduğunu, nasıl bir duruşa sahip olduğunu çok net ortaya koyuyor. Hangi ana o an çok özlediği yavrusunu vefatından sonra görme iştiyakıyla böyle bir cevap verebilir ki? Hatice anamız dedi ki, hayır ya Resulallah, Resulullah'a inanırım o bana yeter. Ona iman etmek bana yeter diyordu. Bu herkesin söyleyebileceği bir söz değil. İşte böyle bir bağlılık karşısında Efendimiz vefaya vefayla karşılık verdi. Bir ömür her fırsatta Hatice'sini baş tacı olarak gözetti. Hz. Hatice Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşı, yoldaşıydı. Onun için Hz. Hatice her şey demekti. O vahyin beşiği demekti. O merhametin, o sadakatin, o sahip çıkışın, o aşk ve sevginin adıydı. O vefalının unutamadığıydı. İlk Müslüman, ilk dost, ilk yoldaş, ilk ana. Allah'ın ve Cebrail'in selamladığı 25 yıllık eş. Hüzün peygamberinin dert ortağı, sırdaşı, İslam'ın ilk finansörü, dillere destan ahlakıyla kübra makamını kazanmış Tahire annemiz, tertemiz annemiz Hatice anamızdı. Hatice anamızın değerini anlamamız için şunu anlatmam herhalde yeterli olacaktır. Bir gün Mescid-i Nebevi'de oturuyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatice'sini hatırladı birden. Hz. Hatice'nin vefatından yıllar sonraydı. Bir dal parçasıyla toprağa dört tane çizgi çekmişti Nebiler Nebisi. Biliyor musunuz bunlar nedir diye sormuştu ashabına. Edep timsali ashabı güzin Allah ve Resulü daha iyi bilir demişti. Pür dikkat izliyorlardı Allah'ın Resulü'nü. Manzaraların en güzelini. Mütebessim de Nebiler Nebisi. O dört çizgiye bakıyordu. Saymaya başladı. Kainattaki en hoş, en güzel ses olan mübarek latif sesiyle. Cennet hanımlarının en hayırlıları bu dördüdür demişti. Birisi İmran kızı Meryem, diğeri Firavun'un karısı Asiye, diğeri Muhammed'in kızı Fatıma, diğeri de Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Hz. Hatice gelmiş geçmiş 10 milyarlarca hanım içinde en üstün 4 kadından biriydi. Peygamberimize Hz. Hatice'nin adını anması bile özlemini ifade eden buğulu gözlere şahit olarak yetiyordu. Hatice'si onun yol arkadaşıydı. Vefatından yıllar sonra da kesilen her kurbanın en güzel yerini önce Hatice anamızın akrabalarına, arkadaşlarına onun hatırası için dağıtırdı. Vefatından yıllar sonra bile Ayşe anamızla otururken kapının dışında duyduğu sesi Hatice'sinin sesi zannedip her şeyini bırakıp kapıya fırlayarak koşmuştu. Vefatın Ondan yıllar sonra da içim hala Hatice'nin sevgisiyle kaynıyor diyeceği kadar bir bağlılık taşıyordu. Vefatından yıllar sonra da Mekke'nin fethinde onlarca ev Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam misafir etmek isterken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çadırını Hatice Validemizin kabrinin yanına Hacun'daki cenneti muallaya kurdurmuştu. Nasıl bir derin izi var siz düşünün. Rabbim hepimize böyle güzel izler bırakabilmeyi nasip etsin. Öyle bir iz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilikle geçen yıllarını toplarsak 38 yıl eder. Bunun 25'inde Hatice anamızla evlidir. Efendimiz 25 yaşından 50 yaşına kadar kendinden 15 yaş büyük Hatice anamızla evliydi. Başka evlilik yapmadı. Hatice anamızdan sonra 2 yılda bekar kaldı. Üzüntüsünü atamadı belki de. Çünkü öyle bir hane düşünün ki nübüvvete, peygamberliğe beşik olmuş Hatice anamızın evi en çok vahiy gelen yerlerdendir. İlk Kur'an'ın okunduğu evdir. İlk namazın kılındığı evdir. Öyle bir hane düşünün ki neşe çağlıyor, nur çağlıyor, huzur çağlıyor, asırlar ötesi. Çünkü aralarında çok kuvvetli bir aşk vardı. Hayır hayır. Aşktan da öte bunun başka bir adı var. Üstad 
şefkat aşktan keskindir diyor. Aşk parlayıp sönen bir alev gibidir ama şefkatle dolu bir sevda kor ateş gibidir. Bir hevesle de geçmez, kalıcıdır, iz bırakıcıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu evlilikle ortaya koyduğu güzel örnekle toplumsal hayatı düzenleyen çok güzel adımlar attı. Bu evlilik içine geldi hak din İslam. Beşere saadet getireceği tüm nizam bu hane ile aleme yayıldı. Kadına verilen hakiki değer, insan onuru, adalet, muhabbet o evden yayıldı. Köleler büyük eziyet ve işkenceden saygıdeğer bir insan konumuna bu evden yayılan mesajla çıktılar. Kız çocuklarına, kadınlara, annelere, kölelere ten rengi ayırt etmeden herkese hak ettiği değerin verilmesini sağlayan saadet nizamı bu haneden yükselen hakikatlerle tesis olundu. O evden yayıldı ilk vahiler. Köle efendi farkının nasıl kalkacağının ilk uygulamaları da bu hanede tatbik edilerek modellemesi yapıldı. En güzel efendilik Allah'a kul olmak olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve azat ettiği köle Hz. Zeyd'den öğreniyoruz. Onunla yakından ilgilenirdi Peygamberimiz. Öz evladı gibi kabul etmişti. Okuma ve yazmayı öğrenmişti Hz. Zeyd. Aslında köle değildi öncesinde. Soylu bir ailenin oğluyken kaçırılmış. Sonradan köleleştirilmişti. Yıllar sonra babası onu bulduğunda o Hz. Muhammed'i babasını tercih etti ve babasıyla memleketinin dönmedi. Peygamberimiz de bu olayın sonrasında şöyle demişti. Vallahi beni başkasına tercih edeni ben kimseye tercih edemem. Mute Savaşı'nda şehit olana kadar peygamberimizin yanında bulundu Zeyd. Hatta Taif'te taşlanırken vücudunu peygamberimize siper etmiş, ona zarar gelmediği için son derece memnun olup şükretmişti. Bir gün peygamberimizin cennetlik bir kadınla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin sözünü duyunca Hz. Zeyd evliliğe teşebbüs etmişti ve adeta dünyada da cenneti yaşatan güzel bir evlilikleri olmuştu. Allah onlara Usame adında bir evlat vermişti. Zeyd ve Usame ileride nice soyluya kumandan oldular. İslam ordusunun başına geçip seferlere çıktılar. İkisi de herkesi şaşırtacak bir hadise. Çünkü Hazreti Zeyd azatlı bir köleydi. Bir orduya kumandan olması benzeri yaşanmamış bir ilkti. Usame'nin kumandan olması ondan daha da şaşırtıcıydı. Çünkü Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi nice sahabelerin büyükleri, kahraman isimler o orduda dururken 18 yaşında siyahi bir çocuğun komutan olması dünyanın hiçbir yerinde örneği görülmemiş bir şeydi. Teni siyah olsa da içi güneş gibi parlaktı o gencin. Peygamberimizin ölçüsü de bu zaten. Daha önce köleler hürlerle aynı sofraya oturamazlarken şimdi bir köle ezan okuyor, bir başka köle imamlık yapıp namaz kıldırıyordu. Köle ya da hür tüm müminler aynı namazda, aynı safta omuz omuza durabiliyorlardı. Peygamberimizin evliliği İslam'ın ilk mektebi olduğu gibi insanlığın da adalet pusulası, saadet vesikası, hürriyet göstergesi olmuştu. Kabe'nin kız kardeşi lakabı verilen Hz. Hatice'nin evinde tüm insanlık aşkın yolunu aşkın rehberinden öğrendi. Kainatın kalbi olan Kabe'nin kalbine aşk tohumu bu evden yayılan nur ile ekiliyordu. Kabe yeryüzündeki ilk mescitti. Hz. Adem zamanında onun duasıyla yeryüzüne teşekkül etmişti. Rivayetlerde meleklerin mi inşa ettiği, Hz. Adem'in mi inşa ettiği konusu net olmasa da Hz. Adem'in inşa ettiği görüşü daha çok kabul görür. Tahrip olduğu için Hz. Şiit'in tekrar inşa ettiği de söylenir. Nuh Aleyhisselam'ın tufanıyla sular altında çamur içinde kaybolmuştu Kabe. Allah Hz. İbrahim'e yerini bildirdi ve oğlu Hz. İsmail İsmail ile birlikte temellerini bulup yeniden inşa ettiler o temeller üstüne. Hz. İbrahim tavafa başlanılan yere bir işaret koymak istedi inşaatı tamamlayınca. Cebrail de hacer Esved denilen cennet taşını getirdi. Aslında bu taş başlangıçta bembeyazdı fakat zamanla günahkar eller dokundukça karardığı söylenir. Peygamberlik gelmeden 5 sene kadar önce Kabe yine seller sebebiyle tahrip olmuş, 3 duvarı bir ölçüde devrilmişti. Müşrikler aralarında para toplayıp tekrar yaptırdılar. Temelinde büyük yeşil taşlar buldular. Söylenene göre bu taşlara dokunulduğu anda binlerce yıldır deprem olmayan Mekke'de büyük bir sarsıntı olmuştu. Müşrikler temeldeki büyük yeşil taşların üstüne Kabe'yi inşaya başladılar. Cidde limanına yakın bir yerde karaya vuran bir Yunan gemisinden satın aldıkları taşlar ve inşaat malzemeleriyle inşaatlarını tamamladılar. Hatta malzemeler tam gelmedi, tam gelmeyince de Kabe bugünkü halini aldı. Hicri İsmail adı verilen bölüm normalde Kabe'nin içinde kalıyordu. Fakat malzeme yetmeyince eldeki malzeme ile Kabe inşa edildi. Eski zemininden dışarıda kalan bölümüne de kısa bir duvar yapıldı. Bu da Allah'ın bir hikmeti aslında. Bugün oralara gitsen 
gitseniz, Hicr'de namaz kılsanız Kabe'nin içinde namaz kılmış oluyorsunuz aslında. Neyse müşrikler Kabe'nin tamiri bitince Hacer Lesved'i geri yerine koyarken kabileler anlaşmazlığa düştü. Her kabile bu şerefe kendisi sahip olmak istiyordu. Anlaşmazlık büyüdü. 3-4 gün sürdü. Neredeyse kan dökülecekti. Kılıçlar çekilmişti. Anlaşmazlığı çözmek için bir fikir atıldı ortaya. Kapıdan ilk gireni hakem tayin edip onun kararını tabi olalım dediler. Ve kapıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam girdi. Onu gördüklerinde bayram sevinci yaşarcasına naralar atarak bu kişi el emindir, bu kişi el emindir, ona her türlü güveniriz dediler. Peygamberimize meseleyi yönelttiklerinde zekice bir çözüm buldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberlerin bir sıfatı fetanettir bilirsiniz. Yani üstün zeka, ileri görüşlülük, zihin açıklığı manasına gelir. Peygamberimiz dedi ki bana bir bez getirin. Gelen bezin ortasına kendi mübarek eliyle Hacı Lesved'i koydu. Sonra her kabileye bir köşeden tutup aynı anda Kabe'nin yanına götürmeyi teklif etti. Hepsi tuttu. En son Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yerine yerleştirdi. Herkes bundan çok memnun olmuştu. O zaman Hacı Lesved tek parçaydı tabi. Şimdi 8 parça. Zamanla zarar gördüğü için kırıldığından dolayı macunla birleştirilmiş bir halde şu an bu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlarım bana bir işaret verdiler. İsterseniz hikayemize burada bir ara verelim. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Emin olun her gün böyle yarını merak edeceğiz. Acaba hikayenin devamı nasıl ilerliyor diye inşallah yarın bu merakımız tatmin olacaktır. Rabbim şimdiden yarın tutacağınız oruçlarınızı kabul eylesin. Gecenizi de ihya etmenizi, nurlandırmanızı ve bu nurlandırma içinde de bizleri ve ümmeti Muhammed'i unutmamanızı, dualarınızla katmanızı tekrar hatırlatmak gerekirse size hatırlatalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.